అందరికి నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ పెద్దయార్ లక్ష్మణ్ణ నేను కౌన్సిలింగ్ సైకాలజిస్ట్ని ఈరోజు టుడే మై టాపిక్ ఈజ్ టైం మేనేజ్మెంట్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ లైఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ప్రతి విద్యార్థి దశలో కానీ తీసుకుంటే లేదా వ్యక్తి జీవితంలో కానీ తీసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరిలో తీసుకుంటే ప్రతిరోజు కూడా టైం విలువ చాలా 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 విలువైనటువంటి సందర్భాలు అంటే ఒక రోజుకు వచ్చేసి ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నటువంటి సమయం ఇరవై నాలుగు గంటలే అంటే ఒక వ్యక్తి సక్సెస్ అయ్యాడు ఒక ఒక వ్యక్తి విచేత అయ్యాడు మరొక వ్యక్తి ఫెయిల్యూర్ అయ్యాడంటే అందరికి ఉన్నటువంటి సమయం కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలే అందులో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఉన్నటువంటి అంటే ప్రతి వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలకు దాదాపు పద్నాలుగు వందల నలభై నిమిషాలు మాత్రం ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరికి ఆ పద్నాలుగు వందల నలభై నిమిషాలు కానీ జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోగలిగితే ఆ వ్యక్తి ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అయ్యేటువంటి ఆస్కారం ఉంది అంటే మన కానీ గమనించినట్లయితే ఒక విద్యార్థి పరంగా కావచ్చు ఒక వ్యక్తి పరంగా కావచ్చు ఒక రైతు పరంగా కావచ్చు లేదంటే ఒక సమాజ రాజకీయ నాయకు కావచ్చు ఒక వ్యాపారవేత్త కావచ్చు ఒక పారిశ్రామికవేత్త కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్నటువంటిది ఇరవై నాలుగు గంటలు మాత్రమే ఆ ఇరవై నాలుగు గంటలు మాత్రంగా ఉపయోగించుకోగలిగితే అతను సక్సెస్ అయ్యేటువంటి సందేహమే లేదు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాడు అంటే ఆ ఉన్నటువంటి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒక గంటకు నిమిషాలు కానీ సెకండ్స్ కానీ ఒక సెకండ్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఒక సెకండ్ విలువ ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే ఆ విజేతలు అంటే స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ కానీ తీసుకోండి ఆ పట్టుదలతో ఆ యొక్క స్పోర్ట్స్ మ్యాన్లో రన్నింగ్ రేస్ బాగా పరిగెత్తున్నటువంటి విద్యార్థి జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి విజేత కాకుండా రన్నర్ కాక విన్నర్ కాకుండా రన్నర్గా అయ్యేటువంటి నిమిషాలు అంటే విజేత అయ్యేటువంటి వాడు ఫెయిలూర్ అయ్యాడు అంటే ఆ యొక్క మన రన్నింగ్ రేస్లో పరిగెత్తేటప్పుడు ఆ యొక్క సెకండ్ విలువ అప్పుడు తెలుస్తుంది ఆ యొక్క వ్యక్తి కావచ్చు ఆ యొక్క స్పోర్ట్స్ మ్యాన్కు అలాగే మినిట్ విలువ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరిలో అంటే ఆ యొక్క మినిట్ విలువ ఒక ప్రయాణికుడు ఒక వ్యక్తి ఒక స్టేషన్ రైల్వే స్టేషన్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ ట్రైన్ జస్ట్ ఒక నిమిషంలో మన మన కళ్ళెదుట ట్రైన్ మిస్ అవుతుంటే ఆ అప్పుడు మన యొక్క నిమిషం విలువ తెలుస్తుంది అలాగే ఒక వన్ అవర్ విలువ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే ఒక విద్యార్థి వన్ అవర్ అంటే ఎగ్జామ్లో ఈరోజు జరిగినటువంటి టెట్ ఎగ్జామ్లో ఆ వన్ అవర్ విలువని నేను కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఎగ్జామ్ బాగా నేను ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అయ్యేవాడిని ఆ ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా నేను టాప్ అయ్యి నేను డిఎస్సి క్వాలిఫై అయ్యేటువంటి విద్యార్థులు అనుకునేవాళ్ళు అంటే ఆ వన్ అవర్ విలువ చాలు అదే ఒక రైతు రైతు చూడండి వన్ డే తీసుకోండి లేదా వన్ డేలో కానీ తీసుకున్నట్టే ఒక రైతు ఒక రోజు ముందు వర్షం బాగా పడింటే వర్షం బాగా వచ్చింటే నేను ఖచ్చితంగా పంట విత్తనాన్ని ఆ యొక్క ప్రతిని కానీ లేదా ఉన్నటువంటి వేరుశనగా ఏదైనా వేసి ఉంటే నాకు మంచి లాభాలు వచ్చేది అని ఆ యొక్క రైతు ఆ యొక్క దేవుణ్ణి వరుణ్ణి కోరుకుంటాడు అలాంటప్పుడు ఆ యొక్క రోజు విలువ తెలుస్తుంది అలాగే ఒక వారం విలువ ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన విజయవాడ నగరంలో తీసుకున్నట్టయితే ప్రముఖ అంటే అందరికీ ఇష్టపడేటువంటి పత్రికలో ఒక స్వాతి బుక్ ఉంటుంది ఆ వారానికి ఒక స్వాతి బుక్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా గురువారం వస్తుందా ఒక్క ఆ ఎడిషన్ ఎడిటర్ ఆ యొక్క బుక్ కానీ రిలీజ్ అయ్యకపోతే ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క శ్రోతలంతా ఎదురు చూస్తుంటారు అంటే ఆ యొక్క వారం విలువ ఆ యొక్క ఎడిటర్గా ఉన్నటువంటి ప్రేక్షకులకు అప్పుడు తెలుస్తుంది ఆ వారం విలువ అలాగే ఒక నెల విలువ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే ఒక తల్లి తొమ్మిది నెలలు మాసి కడుపు అంటే ఒక తొమ్మిది నెలలు గర్భం దాల్చిన తర్వాత ఆ యొక్క విద్య ఆ యొక్క పిల్లవాడు గర్భం దాల్చేటప్పుడు ఆ ఉన్నటువంటి తొమ్మిది నెలల కన్నా ముందు ఎనిమిది నెలలో లేదంటే ఏడు నెలలు ఆ యొక్క శిశువు జన్మించినప్పుడు ఖచ్చితంగా అతను ఏం చేసింటా అంటే ఆ ఇంకుబేటర్స్లో అంటే ఆ యొక్క శరీరానికి తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఆ శిశువుకు ఖచ్చితంగా ఏర్పాటు చేసినట్టు అంటే ఆ టెంపరేచర్ ఉష్ణోగ్రత బాగుంది అదే హాస్పిటల్లో తీసుకెళ్తే ఐస్క్యూలో టెంపరేచర్గా పెట్టినప్పుడు అప్పుడు గమనించండి ఆ ఇంకుబేటర్స్లో ఉంచినప్పుడు ఆ యొక్క పిల్లవాడికి ఆ యొక్క కిరణాలు రేస్ కిరణాలు ఆ యొక్క శిశువు పైన ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క తల్లి గమనిస్తుంది ఆ పిల్లవాడు ఏడ్చేటువంటి అరుపులకు ఆ తల్లి నాన్న వన్ మంత్ ఓపిక పట్టింటే ఖచ్చితంగా నువ్వు ఖచ్చితంగా బాగుండేవాడు నా తల్లి గర్భం అంటే చూడు ఇంత అవస్థ ఇంత ఏడు పనేది ఆ తల్లి అంటుంది అలాగే ఒక వన్ ఇయర్ విలువ వన్ ఇయర్ విలువ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది తెలుసా ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థి పదకొండు సబ్జెక్టులు ఫెయిల్ అయ్యి ఒక సబ్జెక్టు మాత్రం ఫాస్ అయినప్పుడు కొంత వ్యక్తులు మనం చెప్తుంటారు అలాంటప్పుడు ఆ యొక్క విద్యార్థికి వన్ ఇయర్ విలువ తెలుస్తుంది అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ఎగ్జామ్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లు కావచ్చు లేదా గ్రూప్ వన్ కావచ్చు గ్రూప్ టూ కావచ్చు ఏదీ కాంపిటి ఎగ్జామ్ వన్ ఇయర్లో లేదా ఆ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ అప్పుడు కానీ చూసినట్టయితే ఆ వన్ ఇయర్ విలువ తెలుసు అందుకోసమే ప్రతి విద్యార్థి కూడా పట్టుదలతో క్రమశిక్షణతో ఉన్నటువ